Alors, dans ce cours, on va voir comment se connecter sur GitLab avec une clé, avec une clé SSH. Les clés SSH sont des clés qui sont utilisées pour la sécurisation euh, ben, de, des emails, des connexions FTP, des, des connexions à distance sur les serveurs. Et GitLab, il utilise ces technologies-là pour qu'on puisse se connecter, cloner, faire le push, faire le pull des, des répositories locaux avec des répositories distants. Et à chaque fois, on ne sera pas obligé de taper le login et le mot de passe. Donc, euh, on veut travailler avec une clé SSH. Alors, vous devez bien sûr avoir un compte sur GitLab. C'est pas quelque chose de difficile. Vous entrez, vous vous, vous, vous abonnez et c'est gratuit. Euh, pour les, les non professionnels, bien sûr, il y a des profils, il y a des, des, des offres payantes, mais vous, vous allez créer un compte gratuit et vous allez venir et vous allez créer un repository. Alors, vous, vous créez un nouveau projet et vous lui donnez un nom. On va créer un projet qui s'appelle Dev 203. Il y a ici des modèles. Il y a un, un projet euh, vide. Il y a un projet à partir d'une d'un modèle. Il y a l'importation d'un projet GitHub, Bitbucket, d'un autre compte euh, GitLab. Et il y a les, les projets CICD. Donc là, on, nous, on va créer un projet avec ça. On va l'appeler Dev203. Dev203. Et moi, j'ai plusieurs comptes. Donc, je vais le créer sur le compte Oussah. Il s'appelle GitLab Oussah Dev203. Donc, et là, je peux choisir est-ce qu'il est privé ou public. Et moi, je vais le faire public, privé plutôt. Je vais le faire privé. Et je, euh, crée, je crée le projet. Parfait, mon projet D203 est créé. OK Excellent. Donc là, sur la liste de mes projets, sur la liste de mes projets, j'ai un, un repository qui s'appelle Dev203. <coughs> exactement comme GitHub et là vous allez trouver tous les fichiers le readme il est réinitialisé et là il nous explique un petit peu si vous voulez l'utiliser comment vous devez faire il vous donne des indications on s'en fout de l'interface de GitLab vous allez la découvrir et c'est pas quelque chose de compliqué du tout maintenant je veux cloner ce dossier là je vais faire un petit truc je viens sur C sur utilisateur, le, le, le compte Windows avec lequel j'ai ouvert Windows, et il y a un dossier qui s'appelle .ssh, ici. Je supprime ces deux fichiers-là. Voilà, parfait. Maintenant, pour cloner ce repository, je peux utiliser deux méthodes, soit le clonage avec SSH, soit le clonage avec le HTTPS, soit je vais le télécharger sous forme de zip ou de tar.gz ou d'autres façons de, de compression. Et moi, je veux le cloner avec SSH parce que c'est la façon la plus professionnelle. OK Donc, je vais copier ça et je viens sur mon git cmd. On va supprimer ce dossier-là. Celui-là, je le suis. Très bien. Donc, maintenant, je vais faire git clone. Et bien sûr, je dois lui donner le chemin du repository distant. OK Et c'était ce que je viens de copier tout à l'heure. C'était gitlab at gitlab.com de point ou ça dev 203.git. Et je fais entrer. Et là, il me dit euh, permission denied. Vous n'avez pas le droit de le cloner parce que c'est un repository privé. Qui vous êtes pour pouvoir le cloner Il est privé, c'est tout à fait normal. Normalement, je dois faire entrer un login et un mot de passe. Alors, tout d'abord, je dois générer une clé SSH. Je dois générer une clé SSH. Pour générer une clé SSH, je dois faire ssh gen Et là, il va me demander comment vous voulez la nommer. Donc, on va garder le nom par défaut qu'il a proposé. Il a proposé le nom ID-RSA. On va faire entrer et il va la mettre dans ce dossier-là. C'est de point users, où sera, où sera c'est le compte Windows avec lequel je suis connecté. C'est mon compte Windows. 
à l'intérieur du dossier .ssh et le fichier sera appelé ID RSA. Il me demande une passe-phrase. De temps à autre, il va me demander de la taper. Moi, je vais la laisser vide. Je vais confirmer. Et puis après, il, il a généré la clé. Il me donne ce code RSA qui est relativement pareil à un code QR code et tout. Bon, on s'en fout de tout, de tout ça. On va aller sur euh, C, utilisateur où sera, et je vais trouver ici le dossier .ssh, et là je trouve comme quoi il m'a créé deux fichiers, le ID RSA et le ID RSA pub. Ça c'est la clé privée, et ça c'est la clé publique. Je vais ouvrir la clé publique, je vais la copier, et je viens sur GitLab. J'entre sur mes préférences <coughs> et SSH case et je colle le texte que j'ai copié. Voilà, et je l'ajoute. Donc, sur la liste de mes clés SSH, il a ajouté une clé publique. Sur mon PC, on a une clé privée et sur le serveur, il y a la clé publique. Maintenant, je peux commencer à faire le clonage. Mais avant de faire le clonage, il vaut mieux utiliser cette commande ssh-t, comme ça il va synchroniser. Donc vous venez, vous faites ssh-t gitlab at gitlab.com. Il va s'assurer comme quoi la clé locale et la clé distante, ils correspondent. Voilà. C'est bon Et puis après, vous pouvez faire le clonage. Donc maintenant, je viens sur la liste de mes repositories. Je vais entrer sur le repository que je souhaite cloner avec le SSH, celui-là, et je fais le git clone. Mais je dois supprimer, je dois supprimer celui qui existe déjà. Celui-là. Donc, euh, je vais faire git clone et ça et bien sûr il sera cloné par défaut dans le dossier dev203 je peux lui donner un autre nom si je le souhaite mais moi je vais le laisser par défaut dans ce dossier c'est bon maintenant en utilisant le ssh on a fait le clonage de mon dossier et de la même façon je peux faire le push sans aucun problème, on va tester. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle index. Et ce fichier-là, je vais lui faire le commit. initialisation index et je vais le pusher git push remarquez le git push il va fonctionner naturellement et sur mon repository là si j'actualise je vais retrouver ici le index voilà il est là avec tout le contenu que j'avais mis tout à l'heure ok et même là le, le gitlab il intègre un IDE c'est Visual Studio en ligne euh, ben voilà Visual Studio en ligne dans lequel vous pouvez travailler sur vos fichiers directement. Vous n'aurez pas besoin de travailler sur votre ordinateur pour avoir le logiciel. Et tout. Euh, non, vous enregistrez tout simplement. Vous enregistrez tout simplement. Donc voilà, nous avons vu comment se connecter sur GitLab en utilisant une clé SSH, comment la générer, comment paramétrer le GitLab et comment cloner en utilisant cette clé.